ஹலோ கேட்குதா நான் பேசுறது Okay, no problem. Mm, not worry about the people who are commenting. It's okay. They have their own feelings. There might be some reason why they are doing this. If that reason is I am, I'm sorry. And if the reason is nothing, then we can't do anything about it. And the reason why I am sorry for you, I am sorry for you. You should be sorry for it. If we are not sorry for you, we will leave it alone. Do not worry about it. Do not worry about it. ஃபோக்கஸ் ஆன் த கிளாஸ் இப்போ அவரே வந்து உங்களை கமெண்ட் பண்ணாலும் இல்லை என்ன கமெண்ட் பண்ணாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு மாஸ்க் இருக்கு இல்லையா இன்டர்நெட்டில் ஒருத்தர் மாஸ்க் இருக்குன்னு சொன்னால் என்ன வேணால் பண்ணலாம் முகத்திரையை நீக்கிட்டு பேசணும்னு சொன்னால் தான் உண்மையான தைரியம் தேவை முகத்திரை இருக்கும்போது என்ன வேணால் பேசலாம் ஸோ டோன் வரி அபவுட் இட் அப்படியே சொன்னாலும் சரி என்னையும் சொன்னாலும் சரி வருத்தப்படாதீங்க லெட் ஸ்டார்ட் வித் த கிளாஸ் த டாபிக் உட் பி எலக்ட்ரோ ஃபோரஸஸ் த டாபிக் இஸ் எலக்ட்ரோ ஃபோரஸஸ் அப்போனா என்ன to bear electrons ஒரு அர்த்தம் அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா டு பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்கூலில் என்ன படிச்சுருக்கோம் இப்போ இதுதான் பாயிண்ட் ஏ அப்படின்னா இது பாயிண்ட் பி அப்படின்னா வென் கரண்ட் இஸ் மூவிங் இன் திஸ் டிரெக்ஷன் அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தட் இஸ் மெஷர் ஆஸ் ஆம்பியர்ஸ் இஸ் மூவிங் இன் திஸ் டிரெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி மூவிங் இன் தி ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன் எலக்ட்ரான் மூவ் பண்ணுற டிரெக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் to bear electrons you are using electrophoresis you are trying to use electricity you are trying to use electricity romba deepa edume solla poradilla ungalku adukapra or naal notes tharen and notes padichukonga we are going to discuss about the concepts called as electricity electrophoresis and chromatography what is the importance of inpatha this is very important for separation of compounds this is important for the separation of compounds அந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது ஜென்ரலி யூ கேன் ட்ரை டு செப்பரேட் டிஎன்ஏ யூ கேன் செப்பரேட் ஆர்என்ஏ யூ கேன் செப்பரேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆல்சோ இப்போது ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நான் பேசுகிற லாஜிக் வந்து அவ்வளோவா புரியல அப்படின்னா ட்ரை டு திங்க் அபவுட் திஸ் லாஜிக் ஃபார் அ மினிட் இந்த லாஜிக் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது நான் உங்கள் ரீஃபில் பென் எடுத்துக்கோங்க ரீஃபில் பென்னை எடுத்தோ இல்லை இங்க் பென்னை எடுத்தோ ஒரு புள்ளி வைங்க ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து அந்த ஒயிட் பேப்பரில் புள்ளி வைங்க புள்ளி வச்சுட்டு இந்த பேப்பரை ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க வைங்க ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க வச்சுட்டு அதை கொண்டு போய் ஒரு வாட்டருக்குள்ளே இறக்குங்க தெர் இஸ் அ பீக்கர் அண்ட் இந்த பீக்கர் தெர் இஸ் வாட்டர் வாட்டர் இவ்வளோ லெவலில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணிக்குள்ளே இந்த பேப்பரை இப்படி இறக்கிட்டிங்கன்னா தண்ணியில் அந்த வாட்டருக்கு மேலே இந்த டாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டாட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் தண்ணியோடு சேர்ந்து மேலே ஏற ஆரம்பிக்கும் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு வாட்டர் பேப்பர் வச்சுருக்கீங்க அந்த வாட்டர் பேப்பரை இந்த இடத்துல இறக்குறீங்க இறக்கும்போது ஒரு சின்ன புள்ளி வச்சுருக்கீங்க அந்த புள்ளி இங்கே இருக்குது இப்போது வாட்டரில் வச்சுட்டிங்கன்னு சொன்னால் இது ஃபுல்லாக ட்ரையாக தான் இருக்கும் அந்த பேப்பர் முதல்ல ட்ரையாக இருக்கும் ஆனால் ட்ரையான பேப்பரில் தண்ணி இறக்குனதுக்கப்புறம் முதல்ல இந்த ஏரியா தான் வெட்டாக இருக்கும் இந்த ஏரியா தான் நனைஞ்சிருக்கும் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் வாட்டர் ஸ்லோவாக மேலே ஏறி 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 இது வரைக்கும் நனைஞ்சிரும் ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வாட்டர் வில் பி த சால்வெண்ட் இங்கே வாட்டர் இஸ் த சால்வெண்ட் அந்த வாட்டர்ன்ற சால்வெண்ட்டு பேப்பர் மேலே ஸ்லோவாக ஏறி மேலே வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அப்படி மேலே வரும்போது வாட்டர் ஸ்லோவாக மேலே அடிச்சிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம் இப்போது நீங்கள் வாசலில் கோலம் போடுறீங்க வாசலில் கோலம் போட்டிருக்கும்போது அந்த கோலத்தை அழிக்கணும்னு என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்று விளக்கை மாற்றி வச்சு க்ளீன் பண்ணுவீங்க இல்லைன்னா ஒரு வாலி தண்ணி எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறீங்க சடாலும் தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாலி தண்ணியை அந்த கோலம் எப்படி போட்டிருந்தாலும் எல்லா கலருமே ஒரு மாறி காஞ்சி போய் அதாவது ரெண்டு ஒல்லாம் கலந்து இப்போ ஸ்லோவாக ஒரு லேயர் லேயராக ஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் தண்ணியால் ஒரே அடி அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் 
அதாவது வாசலில் கோலம் போட்டிருக்கீங்க கோலத்தை போடுறதுக்கு அதாவது அடுத்த காலில் கோலம் போனோம்னா பழைய கோலத்தை அடிக்கணும் அதுக்காக தண்ணியால் அடிக்கிறீங்க Aziz Ilang, this is a class which is meant for college students and college students are not very good in Tam English. That's why I'm using Tamil. These students are for Tamil. Okay, if there are any Malayalam students also, I'll try to answer. Bali means bucket. Thank you for trying to understand. Okay, if there is a particular Rangoli placed in your house, you have made powder Rangoli and if you want to clear the Rangoli completely, so what do you do? You hit using a stream of water. When a stream of water is hitting the rangoli, the rangoli will be completely demolished. Slowly the water will go as waves. When the water is going as waves, it will create a lot of ripples. So I will redraw the same picture here. If this is the whole floor, rangoli was here and I hit with the bucket of water. The water goes like this. Now tell me which particles would have moved the maximum, the one who is heavy or the one who is light tell me which one will be the moving the maximum distance which one can move the maximum distance students if at all there were 10 particles that is there was a colored particle for red there was colored particle for blue there was colored particle for green there are some particles who are lightweight there are some particles who are heavy so who will be the one who will be traveling the maximum when i hit with water when i hit with water who will be the one traveling the maximum people Yes, please tell me. Excellent Amana. So, lighter one will travel the maximum distance while heavier one will try to settle at the origin itself. So, heavy things will try to be here. The movement will be here. So, now you can understand that the heaviest will be standing back. Slightly heavy will be moving forward. The lightest will be here. So, depending upon the weight, the distance moved by that particular element also will change. I hope you understand the logic here. Now, we will try to use the same logic in case of chromatography. This is actually chromatography. We have gone into electrophoresis as such. This is still chromatography. In chromatography, what happened? When I keep a small dot of ink on the paper and dip the paper into the water, likewise, water will try to travel from here to here. In this picture, what happened? When I try to hit with a bucket of water, the water went from here to here, right? This was the maximum distance traveled by water. And please remember, the particles who are traveling will never be able to cross the level of water. That is, if I hit with the water here, when the water was hit here, the water is moving from here to here. This is the maximum distance traveled by the water. All particles will be traveling either at the same distance of water or lesser distance than that of water. So now, this whole distance is the movement of the solvent called as water and every distance of the particle is the exact distance of the movement of the solute. So, you are trying to see how much is the solute moving against the solvent moving. For the given moment of solvent, for the given amount of, there was a question I was asking Aziz Alang, you don't have to worry about it, I do not know what course you are studying, this course you will not be able to understand if you didn't start from the beginning, so don't worry about it, you ignore this class, you will come back to a later class where we are discussing about something else, because this is meant only for the college students, don't worry about it, sorry for Lighter means weight is lesser, heavy means weight is more. So when I am trying to hit the particles with water, which particle will move the longest distance? The longest distance moving particle will be the light particle. Weight is less, it will move the longest. Weight is high, it will not move anymore. So heavy particle will stay in the same place, while the light particle will be the moving the longest. This is what we are trying to discuss. Our topic is chromatography and electrophoresis. Aziz Ilan, don't try to understand this because it will be difficult for you. You will be stressed out. So ignore this class, you will be fine. Okay? Because when another, another class comes, I do not know what course you are in, so don't worry about this class. If you try to understand, it will only decrease, increase your stress and you will be having less of peace. So, other students, when I am trying to hit using chromatography. Now, what am I trying to teach you? I am trying to draw the comparison. You comparison to the comparison. If you have a paper, you have a ink, water is not going to Water is not going to be able to move. That is particles separate. So, in the earth, there is a particle, there is a particle, there is a particle, there is a particle. But that is the particle, we know that we can do it. That is why we do it. We spray it. That spray will cause a chemical reaction. That chemical reaction will cause different kinds of 
colors. So when I hit the spring, I took a paper, I took a paper and placed a small ink dot. Your ink, your ballpoint ink is actually of blue color. Blue is not the original color present in it. And the ink will divide it. It will be maroon color, black color, white color. The company will be color set to the blue color. Then, what color is the color? It will be the color of the color. Why? Because of the water's movement. Water is the color of the water. How did the water move? How did the water move? Because one paper kundu poi thannila vechingen sunna, the water will slowly start seeping into it. Adi yeh abrina, and the paper la nariya kutti kutti water gilrukum. Kanu thiriya the water gilrukum, and the water ilathulu irukudu cellulose. Water will be travelling and percolating through the cellulose. This is called as capillary action. This is called as capillary action. In the capillary action mula ma. Protein orang yang orang china dot wakeling yang sana, protein leh yang nalar lang komponen teruk, adi yang lang tanin taninya perinci, ur layer form panu. So, anda layer apa kum bodu, inggi ur protein, inggi ur protein, inggi ur protein, inggi ur protein teruk. Inggi nara red color leh yelder nala, angga point teruk nung teriuk. Anak color leh illa dapo, berum paper mardan teriuk. Apo I spray using a chemical substance, that chemical reaction can happen. Reaction nara nawar niye, angga dots teriuk teriuk. Apa dots teriuk tu bocce, yang nara protein, yanggi, abrino mau tu puri. Now, I told you that you have to know 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 that I am doing chromatography along with that of electrophoresis chromatography along with that of electrophoresis let us look at the picture once again I am doing this one paper and the paper is one pulli and the pulli is and the paper will set to a beaker of water water will try to climb up the paper and it tries to keep on climbing up the paper and it will try to reach the wetness will try to reach the tip of the paper if water move on water will carry some particles also along with it and the particle is very heavy and it will be here particle is very light and it will go on so if you know the particles you know the color 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 you know the particle you know the color so, you can see that here in this list, you can see that here in this list, you can see that here in this list. Now, in this list, you can see the compound X, you can see the compound Y, you can see the compound Z. You can see that the X is the distance of the distance. That is, water is the distance of the distance, X is the distance of the distance, Y is the distance of the distance, Z is the distance of the distance. Ipo, enak teriada orang compound Y, abang ni compound vechen so na, and the compound inggi orang kimi mawat cina, it is similar to Y. Ide compound inggi orang kimi mawat cina, it is similar to X. And the compound idu orang kimi mawat cina, it is similar to Z. Apo, standarda orang particular protein, illa standarda orang compound, and the paper la yevlo duro mawat dengan ada pakarong. Ipo, enak teriada orang unknown compound ader sila vechu, yevlo duro mawat dengan pakarong. Compare pani pakam bodo, in the compound, ini kita teringja mono compound la, yang the compound ni ikolah pogo, and the compound dah, and the compound nak soli. Are you following this part? So let me repeat this one last time for you. If I'm having a paper here, in this paper I have drawn a line. This is the maximum distance travelled by the water, and I place compound X here, compound Y here, compound Z here. This is the place where I'm keeping the unknown compound. If X is moving till here, Y is moving till here, Z is moving till here. Now look at how much the UK is moving, unknown is moving. If unknown is moving till here, then it is equal to Y. If the unknown is moving till here, it is equal to Z. If the unknown is moving till here, it is the same as X. This is how I'll be able to identify which compound is which. Why am I calling it as chromatography? Chromatography means I am trying to use color, use color to separate compounds. You are using colors to separate compounds and after separating the compounds, use color to identify the compounds. Use color and capillary action, I am sorry, use color and capillary action to separate the compounds, use colors to identify the compounds. Modalnya compound dah, orang nak kena separate pandro. Separate pandro kapan orang piece of paper lah. For example, soap itu, ingat orang puli, ingat orang puli, ingat orang puli macam mana? Soap orang puli, ini ni yang kena teriak. It is invisible. 
ஆனால் அது மேலே கலர் பவுடர் அடிச்சோன்னு சொன்னால் எங்கெல்லாம் சோப் இருக்கோ அது மேலே கலர் ஒட்டிக்கும் அப்போ கலர் பேஸ் பண்ணி இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால் ரிமெம்பர் யோர் க்ரோமட்டோகிராஃபி இஸ் அ மெத்தட் பை விச் யூர் ட்ரை டு செப்பரேட் காம்பவுண்ட்ஸ் வென் யூ ட்ரை டு செப்பரேட் காம்பவுண்ட்ஸ் யூ யூசிங் கலர் டு ஐடென்டிஃபை விச் காம்பவுண்ட் இஸ் விச் ஒரு மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸில் திருப்பி சொல்கிறேன் க்ரோமட்டோகிராஃபி இஸ் அ வே ஆஃப் செப்பரேட்டிங் காம்பவுண்ட்ஸ் செப்பரேட்டிங் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் a mixture of compounds from a mixture of compounds using color and capillary action capillary action therapy solra chromatography abina it is a method of separating compounds from a mixture of compounds using color and capillary action ipo in the edathla i am going to take attendance we will see how many of you are present please put up your attendance இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அப்படியே அட்டனன்ஸ் கொடுத்துட்றேன் சொல்லுங்கள் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் Okay, I will read attendance. Murugeshwari is present. Murugeshwari is present. Megha Nair is present. Nitish is present. Neha is present. Harini, Sabita, Navayuga, Akash, Danush, Surendra, Gerald, Jasmine, Kirtana, Santhrika, Shishnu Priya, Swati, Namya, Prati, Anina, Fatimathul, Harita, Tarun, Pridarshini, Ajay, Swarnareka, Harsita, Anila, Sarina, Kaviya, Deepthi, Roshni, ஃபாத்திமா ஜோஹாரா அமானா பவித்ரா ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஸ்ரீலக்ஷ்மி தினகர் ரோனா ஃபெலிக்ஸ் நவீன்குமார் ஹரணி சபானா ஜுவேரியா ஷைனுசன்னி அப்துல் தரணி காட்வின் சீனு அஸ்மத்துல்லா பிரசன்னா ஹேமா இவ்வளோ தானே ஓகே ஸோ இவங்களுக்கு தான் அட்டன்ஸ் கொடுக்க மாதிரி இருக்கும் தேங்க்யூ ஓகே லுக் அட் திஸ் பாட் திருப்பி சொல்கிறேன் குரோமேட்டோகிராஃபினா என்ன குரோமான கலர் கிராஃபினா பிக்சர் ஒரு கலரை வச்சு ஒரு பிக்சர் உருவாக்குறோம் அந்த பிக்சரில் ஒரு மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸை எடுத்து வச்சோன்னு சொன்னால் குரோமோட்டோகிராஃபி நடக்கும்போது பிகாஸ் ஆஃப் கேப்லரி ஆக்ஷன் வென் த சால்வெண்ட் இஸ் மூவிங் ஓவர் த சொல்யூட் இந்த பேப்பர் வந்து ஸ்டேஷனரி இங்கே முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கணும் சரியா இந்த குரோமோட்டோகிராஃபியில் முக்கியமான விஷயங்கள் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது மொபைல் ஃபேஸ்னு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த பேப்பர் இருந்துச்சா அதுக்கப்புறம் தண்ணி இருந்துச்சா தண்ணி மூவ் ஆச்சா இப்போ ரெண்டு பேரில் யார் ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் யார் மொபைல் ஃபேஸ் பேப்பர் என்ன ஃபேஸ் வாட்டர் என்ன ஃபேஸ் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சந்தோஷ் சுகேந்திரன் ஓகே ஸ்டேஷனரினா ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் ஸ்டேஷனரி யூ ஆர் ஸ்டேஷன் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டேஷனரி அப்படின்னா மூவ் ஆகலன்னு அர்த்தம் ஒரு ஃபேஸ் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் இன்னொரு ஃபேஸ் மொபைல் ஃபேஸ் இந்த ரெண்டு பேரில் பேப்பரில் வாட்டரில் யார் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் யார் மொபைல் ஃபேஸ் எக்ஸலண்ட் அம்மா பேப்பர் இஸ் ஸ்டேஷனரி யூஷ்ணு பிரியா ஸ்ரீலக்ஷ்மி வெரி குட் பேப்பர் இஸ் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் வாட்டர் இஸ் த மொபைல் ஃபேஸ் வெரி குட் அது எஸ் பேப்பர் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி வாட்டர் இஸ் த மொபைல் ஃபேஸ் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறோம் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு பேப்பர் எடுத்தோன்னு சொன்னால் இதில் எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடலாம் ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு பேப்பர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த பேப்பர் அங்கே தான் இருக்குது ஒரு புள்ளி வச்சுருக்கேன் வாட்டர் ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுது இதை க்ராஸ் பண்ணி வாட்டர் மூவ் ஆகும்போது ஒரு பாயிண்ட்டை நிற்கிது இப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸுன்ற காம்பவுண்ட் இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் இந்த மிக்சரில் எக்ஸ் இருக்கலாம் ஒய் இருக்கலாம் எக்ஸ் இங்கே நிற்குது ஒய் இங்கே நிற்குது ஸோ எக்ஸை எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஒரே மாதிரி ஒரு சின்ன காம்பவுண்டில் மிக்சரில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை க்ரோமட்டோகிராஃபி மூலமாக பிரிக்கும்போது எக்ஸும் வருது ஒய்யும் வருது எக்ஸும் ஒய்யும் பிரிஞ்சிருச்சு எக்ஸும் ரொம்ப ஹெவின்றனால கொஞ்சம் கம்மியாக ட்ராவல் ஆகுது ஒய் கொஞ்சம் கம்மி ஹெவின்றனால அதிகமாக ட்ராவல் ஆகுது அப்போது எக்ஸும் ஒய்யும் பிரிச்சா
கலர் போட்டு கலர் பொடி போட்ட உடனே எக்ஸ் இங்கே இருக்கின்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒய் இங்கே இருக்கின்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு ஃபார்மில் என்னென்னா ரிட்டார்டேஷன் கோ எஃபிஷியண்ட் ரிட்டார்டேஷன் கோ எஃபிஷியண்ட் இது எதுக்காக அதாவது ஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆர்எஃப்னு சொல்லுவாங்க இது மேத்தமேட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் கவனிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் திஸ் கொஷன் வெரி வெல் ஆர்எஃப் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா distance traveled by the solute divided by distance traveled by the solvent distance traveled by the solute divided by distance traveled by the solvent இப்ப என்ன அர்த்தம் சாதாரணமா ஒரு பார் வைக்கிறோம்னு சொன்னா இந்த இடத்துல வாட்டர் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் மூவ் ஆச்சு ஆனால் அந்த பார்ட்டிக்கல் இங்கேயோ இல்லை இங்கேயோ வரைக்கும் தான் மூவ் ஆச்சு அப்படி இருக்கும்போது இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆச்சுன்னா வாட்டர் இவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகும்போது இந்த பார்ட்டிக்கல் இவ்வளோ தூரம் தான் மூவ் ஆச்சு வாட்டர் இவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகும்போது இந்த பார்ட்டிக்கல் இவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆச்சுன்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டல் லென்த் ட்ராவல்டு பை த வாட்டர் இஸ் ஒன் மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னா எக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஒயோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஆர்எஃப் ஃபார் எக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா தேர்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் பை ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஒன் மீட்டர் இதே ஆர்எஃப் வேல்யூ ஃபார் ஒய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒய் ட்ராவல் ஆனது செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் வாட்டர் ட்ராவல் ஆனது ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்போனா நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆர்எஃப் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு பார்த்தா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இதே ஆர்எஃப் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் என்னன்னு பார்த்தா அது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ அப்போது ஆர்எஃப் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆர்எஃப் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் வச்சு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு காம்பவுண்ட் என்னவோ அந்த காம்பவுண்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் தீஸ் கொஷன்ஸ் இன் தி எக்ஸாம்ஸ் இப்போது குரமட்டோகிராஃபி பற்றி என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னா ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் குரமட்டோகிராஃபி டைப்ஸ் ஆஃப் குரமேட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் ஒன் வந்து தின் லேயர் குரமேட்டோகிராஃபி நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு நாலு இதெல்லாம் போகுது எக்ஸாமில் தின் லேயர் குரமட்டோகிராஃபி பேப்பர் குரமேட்டோகிராஃபி அதுக்கு அடுத்த வேலை பார்க்குறது வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஆர் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் லிக்விட் குரமேட்டோகிராஃபி திருப்பி சொல்கிறேன் தின் லேயர் குரமட்டோகிராஃபி இருக்குது பேப்பர் குரமட்டோகிராஃபி இருக்குது ஹை ப்ரெஷர் ஆர் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் லிக்விட் குரமட்டோகிராஃபி இருக்குது அதுக்கு பேர் ஹெச்பிஎல்சி இதில் பெஸ்ட் என்னென்னு கேட்டால் இப்போதைக்கு ஹெச்பிஎல்சி தான் பெஸ்ட் தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் குரமட்டோகிராஃபி இப்போது உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன் ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா யூ ஷுட் ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் அவுட் யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஆர் தி other applications of chromatography applications of chromatography applications of chromatography idha ninga kandupidikringa this is you have to write for five lines artha homework applications of chromatography five lines applications of chromatography adha chromatography engala nam use pandrom medical field epdi use pandrom forensics la epdi use pandrom endha endha field agriculture la sari engalum sari epdi use pandrom you have to write five uses and five lines this will be the homework for the topic of chromatography romba easy ana homework da chromatography in search pannunga search pannumbodhu adha uses paarenga anju use edirundha podu adutathu look for this particular topic called as electrophoresis ye chromatography modhula sonna electrophoresis aarambichu appadina electrophoresis la nama electricity use pandrom குரமட்டோகிராஃபியில் நம்ம குரமட்டோகிராஃபியில் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணலை ஒரு ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பேப்பர் இருந்துச்சு இங்கே ஒரு குட்டி புள்ளி இருந்துச்சு இங்கே ஒரு பீக்கர் ஆஃப் வாட்டர் இருந்துச்சு பீக்கர் ஆஃப் வாட்டரில் ஒரு புள்ளி வச்சா கேப்ட ரியாக்ஷன் வாட்டர் மூவ் ஆகும்போது வாட்டரோடு சேர்ந்து சொல்யூட்டு மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் சரியா வாட்டர் மூவ் ஆகும்போது வாட்டரோடு சேர்ந்து சொல்யூட்டு மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல ஒருவேளை மூவ் ஆகலைன்னா நீங்கள் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறீங்க நவ் யூ ஆர் ஃபோர்ஸிங் த செப்பரேஷன் யூஸிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபோர்ஸிங் த செப்பரேஷன் யூஸிங் எலக்ட்ரிசிட்டி 
you can force the separation using electricity you are forcing the separation using electricity eppadi force pannalam appdi yochi paarenga idha naal chirren ipo inge or chamber irukku indha chamber la or chinna glass slide vekkiren and the glass slide la inge or origin irukku origin na inge the point where i place the chemical compound is called as origin ipo inge na or plus charge kudukuren indha pakkathula the electricity kudukuren inge battery irukku illaina alternative current irukku இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் தரேன் சரிங்களா இப்போ இங்க இருக்கிற காம்பவுண்ட் எல்லாம் பிளஸ் சார்ஜா இருந்தா இந்த பக்கம் போகுமா இல்ல மைனஸ் சார்ஜா இருந்தா இந்த பக்கம் போகுமா இங்க இருந்து லெப்டுக்கு போகணும்னா பிளஸ் சார்ஜா இருந்தா போகுமா மைனஸ் சார்ஜா இருந்தா போகுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எக்ஸலன்ட் அப்போ பிளஸ் சார்ஜா இருந்தா நெகட்டிவ் நோக்கி போகும் இப்ப பாருங்க இங்க மைனஸ் சார்ஜ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இங்க பிளஸ் சார்ஜ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இப்போ இந்த காம்பவுண்ட்ல நிறைய மிக்சர் இருக்கு இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க அதுல எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஹேவிங் அ சார்ஜ் ஆஃப் டூ பிளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஹேவிங் அ சார்ஜ் ஆஃப் த்ரீ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஹேவிங் அ சார்ஜ் ஆஃப் ஃபோர் பிளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் இஸ் ஹேவிங் அ சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் இஸ் ஹேவிங் அ சார்ஜ் ஆஃப் டூ மைனஸ் X6 is having a charge of 3 minus. இப்போ இந்த எல்லா காம்பவுண்ட்லயுமே மைனஸ் நோக்கி குடுகுடுன்னு ஃபாஸ்டா வந்தது யாரா இருப்பாங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்ன சொல்றேன் இந்த ஹோல் ரெட் கலர் இருக்கு பாத்தீங்களா இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ் சொல்றேன் எக்ஸுக்குள்ள நிறைய இருக்கு எக்ஸ் ஒன் இருக்கு எக்ஸ் டூ இருக்கு எக்ஸ் த்ரீ இருக்கு எக்ஸ் ஃபோர் இருக்கு எக்ஸ் ஃபைவ் இருக்கு எக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஒன்ல சார்ஜ் டூ பிளஸ் இருக்கு எக்ஸ் டூல சார்ஜ் த்ரீ பிளஸ் இருக்கு ஃபோர் பிளஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஃபோர்ல ஒன் மைனஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஃபைவ்ல டூ மைனஸ் இருக்கு எக்ஸ் சிக்ஸ்ல த்ரீ மைனஸ் இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது நான் இந்த மிக்சர் ஃபுல்லா வச்சேன்னா குடுகுடுன்னு மைனஸ் பக்கத்தில் ஓடி இருந்தது யாராக இருப்பாங்க ஹூ வில் பி த ஒன் ஹூ கம்ஸ் நியரஸ்ட் டு த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பக்கத்தில் க்ளோசஸ்டாக வர்றது யாராக இருப்பாங்க எஸ் ஆகாஷ் பிரகாஷ் ஸோ முதல்ல வருது த்ரீ ப்ளஸ் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வருது டூ ப்ளஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வருது ஒன் ப்ளஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தூரமாக இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டால் மைனஸ் ஒன்னாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டூவாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் த்ரீயாக இருப்பாங்க ஸோ நான் எலக்ட்ரோ ஃபோர்ஸஸ் பண்ணி பார்த்தேன்னு சொன்னேன் கார்பன்ட் ரிச்சர் தான் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ வரும் எப்படி ஒன் டூ த்ரீ வரும் கவனிங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இதில் மேக்ஸிமம் சார்ஜு மைனஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல மைனஸ் எலக்ட்ரோடு இருக்குது ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கும் இப்போ இங்கே நிறைய காம்பவுண்ட் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஒன் இருக்குது எக்ஸ் டூ இருக்குது எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் ஃபோர் இருக்குது எக்ஸ் ஃபைவ் இருக்குது எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் சார்ஜ் தான் இருக்குது எக்ஸ் டூக்கு ப்ளஸ் டூ சார்ஜ் இருக்குது எக்ஸ் த்ரீக்கு ப்ளஸ் த்ரீ சார்ஜ் இருக்குது அப்போது யாருக்கு மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கோ அவங்க தான் முதல்ல ஓடுவாங்க அப்போ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இருப்பாங்க அதுக்கடுத்த ஃபாஸ்ட்டில் ஓடுனது யாருனா ப்ளஸ் டூவாக இருப்பாங்க ஏன்னா ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் இல்லையா மைனஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறது யாருனா ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ தான் நிறையா பவர் இருக்குது கம்ஸ் ஃபாஸ்டர் ப்ளஸ் டூக்கு அடுத்த லெவல் பவர் இருக்குது கம்ஸ் ஹியர் அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இப்போது அதுக்கடுத்த லெவல் ஆஃப் சார்ஜ் யாருன்னு பார்த்தா இது மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஹேவிங் மோர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒனில் மைனஸ் டூவில் கம்பேர் பண்ணுவது ஒன் ஹவர் டூ பெருசாக இருக்கலாம் சார்ஜில் நெகட்டிவிட்டியில் ஒன் ஹவர் டூ பெருசாக இருக்கலாம் ஆனால் பாசிட்டிவ் பக்கம் பார்த்தா பாசிட்டிவிட்டின்னு பார்த்தா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஹேவிங் மோர் பாசிட்டிவிட்டி தான் மைனஸ் டூன்றனால இந்த ஆர்டரில் போய் உட்காரும் சரி எந்த ஆர்டராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கவனிங்க இப்போது எலக்ட்ரோ ஃபோரஸில் நீங்கள் ப்ளஸ் சார்ஜ் கொடுத்துட்டேன் இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னால் அப்போது எக்ஸ் ஒன்னு ஐ மீன் இங்கே எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூவு எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஃபோரு ஐ மீன் எக்ஸ் ஃபைவ் சாரி எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ்னு திரிஞ்சு வைக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் முதல்ல நான் ஒரு குட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சுருந்தேன் அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி போட்ட உடனேயே எலக்ட்ரிசிட்டியால் எல்லாமே ஸ்லோவாக இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அது பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் வந்துடும் எல்லாமே செப்பரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ யூஸிங் எலக்ட்ரோ ஃபோரஸஸ் அப்படின்னா யூஸிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் யூஸிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டு செப்பரே
number 2 enna nu paatha you will be having it as the size of the compound rendavathu density of the compound moonavathu charge present on the compound charge adhigama irundha opposite charge adhigama irundha it will come towards the oppositely charged electrode so the factors factors which are closer which are the reason for this particular activity factors which are the reason for this activity in the compound in the electrode no ki pogudu endra base pandrad eppadina mass adhigama irundha endra tha pogudu size a base panni density a base panni charge a base panni so they'll ask you four factors on which electrophoresis can depend எதனால எலக்ட்ரோஃபோரஸில் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் வருதுன்னு கேட்டால் ஒரு காம்பவுண்ட் மாலிகுலர் வெயிட் டிஃப்ரென்ஸில் பேஸ் பண்ணி மூவ்மெண்ட் இருக்கும் சைஸ் டிஃப்ரென்ஸில் பேஸ் பண்ணி மூவ்மெண்ட் இருக்கும் டென்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி மூவ்மெண்ட் இருக்கும் சார்ஜ் பேஸ் பண்ணி மூவ்மெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனா வாட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் இங்கே பாருங்கள் ஐ ஷோ யூ த வீடியோ ஐ வில் ஷோ யூ த பிக்சர் இட் செல்ஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் கவனிங்க நீங்கள் உங்கள் கண்ணில் தெரியணும் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரஸ்னு கேட்டால் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்க பாக்குறது அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் இங்க நான் ஹைலைட் பண்றேன் பாருங்க அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அதுக்கப்புறம் கேப்லரி எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அதுக்கப்புறம் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அதுக்கப்புறம் இம்யூனோ எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அதுக்கப்புறம் ஐசோ எலக்ட்ரிக் ஃபோக்கஸிங் அதுக்கப்புறம் பல்ஸ்ட் ஜெல் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் ஐ வுட் வாண்ட் யூ டு கம் அக்ராஸ் எக்ஸாம் எழுதும் போது டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் கேட்டாங்கன்னா எழுத வேண்டியது என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க இது உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு வந்துடுவா நீங்கள் தேடுறது எப்படி காமிக்கிறதுக்காக தான் ஒருத்தர் காமிச்சிருக்கேன் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் இஸ் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோஃபோர்ஸஸ் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோ ஃபோரஸஸ் அதுக்கடுத்து யூ வில் பி ஹேவிங் பல்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ ஃபோரஸஸ் பல்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ ஃபோரஸஸ் ஸ்பெல்லிங் எழுதுறேன் பல்ஸ்ட் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அதுக்கப்புறம் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அதுக்கடுத்து யூ வில் பி ஹேவிங் பாலி அக்ரைலமைடு ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் பல்ஸ் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் பாலிகலமைட் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அதுக்கப்புறம் அயான் ஃபோக்கஸிங் எலக்ட்ரோ ஃபோரஸஸ் அதுக்கப்புறம் ராக்கெட் இம்யூனோ எலக்ட்ரோ ஃபோரஸஸ் இதில் எந்தெந்த காம்பவுண்ட் இருக்கோ அந்தந்த காம்பவுண்டை யூ கேன் செப்பரேட் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பெசிஃபிக் கைண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் இப்போது இதில் ஒரு குட்டி ஹோம்ஒர்க் எழுதிக்கோங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் இதில் நீங்கள் Types of Electrophoresis எழுதுறீங்க Types of Electrophoresis எழுதுறீங்க அதுக்கப்புறம் Uses of Electrophoresis எழுதுறீங்க ஃபைவ் ஃபைவ் லைன்ஸ் இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் இதோட முடிஞ்சிருச்சு இந்த வருஷத்துக்கு சரிங்களா இது எல்லாத்தையுமே நான் அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்து ஐ கிவ் யூ மார்க்ஸ் ஃபார் யூ அசைன்மெண்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் த இன்டென்சிட்டி தட் யூ ஹவ் ஷோன் எவ்வளோ டீப்பாக எழுதிருக்கீங்க எவ்வளோ அழகாக எழுதிருக்கீங்க எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எழுதிருக்கீங்கன்றத பேஸ் பண்ணி ஐ வில் கிவ் யூ மார்க்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் பண்ணது என்னென்னா எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் அண்ட் க்ரோமடோகிராஃபி போத் ஆர் சிமிலர் வாட் இஸ் சிமிலாரிட்டி போத் ஆர் சப்போஸ் டு செப்பரேட் த காம்பவுண்ட்ஸ் இன் எ கிவன் மிக்சர் இல்லைனா அதை செப்பரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க க்ரோமடோகிராஃபியில் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணல ஆனால் பேப்பர்லேயும் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் இருக்குது மொபைல் ஃபேஸ் இருக்குது ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் மேலே மொபைல் ஃபேஸ் மூவ் ஆகும்போது காம்பவுண்ட் செப்பரேட் ஆகுது செப்பரேட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்கு ஒவ்வொரு இடம் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல யூ வில் பி ஏபிள் டு ஹேவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி
எலக்ட்ரோ ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்ணி ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் வைக்கிறீங்க அந்த ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் வைக்கிறதன் மூலமாக யூ வில் பி ஏபிள் டு செப்ரேட் காம்பவுண்ட்ஸ் அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் செப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா நீங்கள் டிஎன்ஏவை செப்ரேட் பண்ணலாம் ஆர்என்ஏவை செப்ரேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸையும் செப்ரேட் பண்ணலாம் இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டன் ஃபார் தீஸ் த்ரீ காம்பவுண்ட்ஸ் மற்றபடி சில காம்பவுண்ட்ஸே நீங்கள் நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸும் செப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல உங்கள் ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா குரோமோட்டோகிராஃபின்ற ஒரு டெக்னிக் படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு புரியலன்னா நீங்கள் டவுட்ஸ் அனுப்புறீங்க அதே மாதிரி அந்த டவுட்ஸில் யூ வில் பி ஏபிள் டு டெல் அஸ் எக்ஸாக்ட்லி வேரியோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோட்டோகிராஃபி எழுதுறீங்க டைப்ஸ் ஆஃப் லெட்ரோஃபோர்ஸ் எழுதுறீங்க டைப்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூர் ஆல்சோ ட்ரைன் டு ரைட் தட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் கேன் பி ஃபவுண்ட் இன் தீஸ் டூ கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் ஸோ லெட்ஸ் மீட் ஒன்ஸ் அகேன் Till then, please do your homework. I'll see you soon. Have a great day. Bye-bye.